മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എവേ ഫ്രം ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാധികൾ പകരാതിരിക്കാന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓണം എക്സാം ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓണം എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് മുതലേ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന സമയത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഡിസീസസ് ഇൻ എ ടേബിൾ അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോമൺ കോൾഡ് ഡയബറ്റസ് ട്യൂബർ ക്യുലോസിസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് മലേറിയ ക്യാൻസർ ജോൺ ഡിസ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എയ്ഡ്സ് കോളറ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഇത്രയും അസുഖങ്ങളെ നമ്മളോട് രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അല്ലെ ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസും ദ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് പകരുന്നവയുണ്ട് പകരാത്ത രോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പകരാത്തവയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കേ കോമൺ കോൾഡ് ജലദോഷം ജലദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് ഇവിടെ മിസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കബിളിനെ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിളിനെ എൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം വീഡിയോ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മിസ് എല്ലാം എഴുതാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആവും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കോൾഡ് വരും ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് എൻ അല്ലെ പകരാത്തതാണ് ഇനി മലേറിയ ആണെങ്കിലോ സി ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് ജോൺഡിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോളറ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് മലയാളം നോക്കിക്കേ മലയാളത്തിൽ ജലദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകരുന്നവയാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പകരാത്തവയാണ് ഇനി ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പകരുന്നതാണ് ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് പകരാത്തതാണ് മലേറിയ പകരുന്നതാണ് ക്യാൻസർ പകരാത്തതാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ലു എന്താണ് പകരാത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിങ്ങളോട് ടേബിൾ ആക്കാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഇത് കുറച്ച് ബേസിക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡൂ ടു അവോയ്ഡ് ദ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് കൊതുക് പെരുകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് സ്റ്റാഗ്നൻ വാട്ടർ മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം മൊസ്കിറ്റോ റിപ്പല്ലൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നോക്കിക്കേ ഡോൺ കെയർലെസ്ലി ത്രോ എവേ ബ്രോക്കൺ വെസൽസ് യൂസ്ലെസ് ടയേഴ്സ് അതായത് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും അലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയരുത് അതിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കൊതുകുകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഗ്രോ 
അടുത്ത ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കൺട്രീസ് ഓർ കോണ്ടിനെൻസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് എ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ അതായത് പകർച്ചവ്യാധികൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ടോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കോ വ്യാപിക്കുകയും നിരവധി ആളുകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പാൻഡമിക് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മഹാമാരിയാണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്തൊരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് ആർ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ബ്രിങ് ഡിസീസ് ക്യാരിയിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു ഇൻ ടു അവർ ബോഡി രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ജീവികളുടെ പേരാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാഹകർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ നോക്കിക്കേ രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് ജീവികളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ റാറ്റ് മോസ്കിറ്റോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ബേഡ്സ് ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരും എലി കൊതുക് നെക്സ്റ്റ് ഈച്ച ഇതെല്ലാം ആ രോഗകാരികളെ വഹിക്കുന്ന ജീവികളാണ് അതാണ് വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നോട്ട് ത്രൂ വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രൂ വെക്ടേഴ്സ് വാഹകർ വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങളും ത്രൂ വെക്ടേഴ്സ് വാഹകർ അല്ലാതെ നോട്ട് ത്രൂ വെക്ടേഴ്സ് വാഹകർ അല്ലാതെ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ അപ്പൊ വാഹകർ അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ സോയിൽ മണ്ണിലൂടെ വരുന്നതുണ്ട് ത്രൂ എയർ വായുവിലൂടെ വരുന്നതുണ്ട് ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മണ്ണിലൂടെ വരുന്നതാണ് വേം ഡിസീസ് വിര വഴി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ടെറ്റനസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ടൈഫോയിഡും ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന രോഗവും ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ദെൻ എയർ വഴി വരുന്ന രോഗമാണ് ട്യൂബർ കുലോസിസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് മീസിൽസ് മീസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ചാം പനിയാണ് ഇനി ത്രൂ വെക്ടേഴ്സ് വാഹകർ വഴി വരുന്ന രോഗമാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ മൊസ്കിറ്റോ കൊതുക് വഴി വരികയാണെങ്കിൽ ഡെങ്കി ഫീവർ എഴുതാം മലേറിയ എഴുതാം ചിക്കൻ കുനി എഴുതാം ഇതെല്ലാം കൊതുക് വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇനി മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാരിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ലെപ്രസി കുഷ്ഠരോഗം എച്ച് ഐ വി ചിക്കൻ പോക്സ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേറൊരു മനുഷ്യനിലോട്ട് വരുന്ന രോഗമാണ് ഇനി ബേർഡ്സ് വഴി വരികയാണെങ്കിൽ ബേർഡ് ഫ്ലൂ പക്ഷിപ്പനി നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ കോളർ എഴുതാം ടൈഫോയിഡ് എഴുതാം ഇതെല്ലാം ഈച്ച വഴി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ത്രൂ വെക്ടേഴ്സ് വാഹകർ വഴി വരുന്നതും നോട്ട് ത്രൂ വെക്ടേഴ്സ് വാഹകരല്ലാതെ മണ്ണിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഫുഡിലൂടെ വരുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ പഠിക്കണം സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ദെൻ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ലവ് യു 